Now, let's answer question from random post. At itong post na to ay nakapost sa isa sa ating FB groups na lagi nating tinatambayan. Ngayon, yung isa dito ay nakatag kasi tayo. So, sagutan natin to. Basahin muna natin yung mismong problem. In an examination, 80% of the students passed in English. 85% in mathematics, and 75% both English and mathematics. If 40 students failed in both subjects, the total number of students is, so ito yung mga choices. Bali sa mga choices, yan yung total of students. Masasagutan natin to ng maayos using when diagram. So, i-drawing natin to, Illustrate natin ba para mas klaro. So, meron tayong dalawang circle na magkaiba yung kulay. Yung isang circle, yan yung 80% of the students na nakapasa ng English. So, 80%. Yung isa naman ay 85% ay mga studyante na kapasa ng math. This is 85%. 75% both English and mathematics. Dito natin ilagay si 75%. Ngayon, yung nasa 75, sila lang din itong nasa 80%. Again, yung nandito sa 75, counted siya dito sa 85% na pumasa sa mathematics. Now, since counted siya dyan, itong 75 na yan ay i-minus din natin dito sa nakapasa ng English. 75 minus 75, therefore, mayroon tayong 5% dito. I-minus ulit natin si 75 dito. So, meron tayong 10% dyan. Now, ang gagawin natin ay para hindi maulit yung mga pumasa. Itong 5%, yan yung pumasa ng English only. Lahat ng pumasa sa English, 80% sila. Including yung 75% na pumasa both English and Math. Next, itong 10%, yan yung pumasa sa Math only. Lahat ng pumasa sa Math ay 85%, including dyan, yung 75% na pumasa rin sa English. So, hindi natin maulit sila. Next, i-add natin ang lahat ng to. 5%, plus 75%, plus 10%, therefore, 90% yung pumasa. Now, yung kabuuan sa klase, yan ay 100%. I-minus natin dito sa 90% na pumasa, therefore, 10% yung failed. Therefore, ganito lang ang gagawin natin. 40, yung 40 students na yan, 40 is 10% of the total, yung total number of students. Let T para sa total number of students. 40 is 10% of the total number of students who failed the exam. Kopyahin natin si 40, ang is equal yan siya. 10% sa decimal, that is 0.1, ang of multiplication, tapos yung t, yung variable natin. Now, para makuha natin yung value ni t dito, since itong si 0.1, since pang multiply siya, kapag matransfer, pang divide na siya sa 40. So, we have 40 divided by 0.1, and this is exactly equal to 400. So, yan na yung total students. 
Ma'am, paano ka nag-divide kapag decimal? Klaruhin lang natin. We have 40 over 0.1. I-move lang natin yung decimal going to the right side para yung nasa baba maging whole number. Kung nag-move tayo ng decimal once to the right side, magdagdag ka rin ng isang zero sa taas. Kaya ito ay 400 over 1. 400 divided by 1, that is equal to 400. Therefore, ang tamang sagot dito ay 400. Now, all I hope na mayroon kayong naintindihan sa video ito. Now, kung sakali lang medyo naguluhan kayo, panoorin nyo na lang. Panoorin nyo ulit. Thank you for watching. God bless.